ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലട നമ്മുടെ എം സി ക്യു സീരീസിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് സിലബസ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ കണ്ടന്റുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീ ബ്രോക്കിലുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണേടാ ഒട്ടും വിലയാക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നാലോ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഓർ യെസ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ the kinetic energy of emitted photoelectrons increases adupol thane photoelectric current decreases kinetic energy of emitted electron decreases photoelectric current increases endana namukku statement proper aayi thana vaichu ningalku oru karyam manasilavum adayithu intensity of incident light kooduna samayathu ee thannirikkunna options il edana seri aayathu ennaan so namukku ariyam intensity of incident light koodi kaynal number of photo electrons emitted will increase ശരിയല്ലേ അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ ഹിയർ ദ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയായി തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മക്കളെ യാതൊരു വിധ സംശയവും ഇല്ലാലോ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം യെസ് What will be the wavelength of the photon needed to remove a proton from a nucleus which is bounded with the nucleus of 1 mega electron volt energy? നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസും ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനർജി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തില്ല കാരണം ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ടേംസിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് തിക്നെസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം കാരണം നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ ലാംഡ ആണ് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാലോട സാരമല്ലടാ മക്കളെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ എനർജി ആണ് അത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോരടാ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മതി വളരെ നിസ്സാരമായി തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്താം ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നാലോ ലളിതമായി തന്നെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എനർജി ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാടാ എനർജി തന്നിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് അവര് എനർജി ഈക്വൽ ടു അവരുടെ ഗിവൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം സോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ത് എന്തിലോട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അതിലൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാലോ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ അല്ല പൊതുവേ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പൊതുവെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് ഏതിലാണ് മക്കളെ യെസ് ജൂളിലാണ് സോ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ജൂളിലോട്ട് മാറ്റാൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സോ ഈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും
So, our final answer is that we have to match the options to the desired unit. So, we have to match the unit in the nanometer. So, meter in nanometer and into 10 raised to 9 by 9 multiply. So, we have to match the line. That is what we have to do. Which phenomenon illustrates the particle nature of light? Light in the particle nature is the phenomenon we have to match the unit. Maka raya mati itu adalah yes photoelectric effect itu adalah yang anda tinggal ke yang aduh itu samsiu mana photoelectric effect itu adalah light ini particle nature ni pergi, kita ada idea dalam kita eksperimen itu baru. Nada, ada. Indo guna adalah alkali metal sini, baki ulah metal sini, kadum, kita ada photoelectric emission, kita ada ini yang aduh prefer itu. Nada, what is the reason? Aduh ini kerana mana? Because work function of alkali metal is dash. Indo guna ane alkali metal tu ni, nama le, podo be. Sehingga kita nama le use ya, right? For, the photosensitive ay metal ay, nama le photoelectric emission ni emitter plate ay, sehingga kita nama le biologi ay, right? What is the reason? Indo guna ini parai na alkali metal tu ni nama le biologi, kono, baki ulah metal tu ni pakaian. Awe yuda work function, baki ulah dini ekalum, anegil awe yuda work function, work function baki ulah biologi ini tamil, indo ane bandam. Alangkah enda ana dini main main enda ana enda ana cuti. Walau ini sahaja mana work function walau ni adikam korau aye dikit. Less than other metals. Ida ana maklai right answer. Apa ni kalau tu dohum endu gunda ana work function kurangnya metals nama lu prefer aje. Ida enda ana work function ni kalau tu nuri orma orma bayar nama lengan ni kalau tu remind je. Ida ana work function is the minimum energy required by an electron. To escape out from the metal surface, or electron in a metallic surface in the poratu varan, avishya mulla minimum amount of energy ni yana thamalendu vali kya work function vali kya. So a energy kura mulla metals naamal edikkena samayathu, varare elupathil naamal kende photoelectric emission possible aiti dikum. So athi naal thenne athu konda ana thamal alkali metals prefer jayi. Clear alle kariyam ruthi aithe na mana salaile. Arda lu daraka. The work function of metallic surface is 5 electron volt. What is the work function? The threshold frequency is approximately dash. What do we do? We have a threshold frequency. We have a work function. We have a work function. Clear? Where do we do? So, we have to connect this to the equation. So, work function 5 not equal to h nu not. We have to do this work function. 5 not equal to h nu not. Now, I'm going to tell you what I'm saying. Threshold frequency. That's why nu not equal to 5 not divided by h. So, nu not equal to 5 not. Work function. 5 electron volt. So, 5 into 1.6 into 10 raised to minus 90 divided by h. 6.6 into 10 raised to minus 34. Clear alam maklai. So nu not. Ata bahasa mana entah ane. Ii parai na threshold frequency equal to 1.2 into 10 raised to 15 hertz. Ayer kita nama kita kita. So ada nama option D ayer kita nama entah tu parai na right answer entah tu parai na clear alam. Direct ay substitute itu kandu beri kian. Pachen tu daratulah sodi mana. Enal ii parai na work function um threshold frequency alam connecti sini equations. Maklai ni ngal karan jadi kian. Nampak. Okay. Ada tu sodi tu lupa nak kuana. Ada threshold frequency. The velocity of the electron is entah ayer kita. Nama kita raya. Threshold frequency, that is what we can do. So, this is the Einstein photoelectric equation. In the case of H nu, E equal to 5 naught plus Ke maximum. This is the equation. We can do this in the case of H nu. So, E equal to H nu. 5 naught equal to H nu naught equal to half m v max square. Clear? This equation we can do this in the case of H nu. Ibu dah beri parah ini, kerana itu, alam yang parah ini, incident light ini frekuensi threshold frekuensi kikol awan dah kari mana? So h nu not equal to h nu not plus half m v max square itu. Ciri alam, ada itu. Ini h nu awan dah kesan ada photoelectric emission properly nada kum elektron itu certain velocity itu perlu tuh beri. Ini kari, nama kari. Ada incident light ni, nanti ciri dua kari kalau kau beri biologi itu nama apa? Work function ini, anda amat terpotong tu, berenda elektron dah kaya ni dikenal sih kemudian. Suppose, nama kita incident light ini de frekuensi yang tu parah ini tu threshold frekuensi yang ane gelo, yes, equation will be like this. Asam itu h nu not minus h nu not anda imarum, zero imarum. So kaya ni dikenal sih anda itu imarum maklai kaya ni dikenal sih maximum will be equal to 
സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വെലോസിറ്റിയും സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ലാലോ സെറ്റൽ അടാ മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കാം നിസ്സാരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പോട്ടോൺ ഹൂസ് എനർജി ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ നമ്മളോട് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും നിസ്സാരമാണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് വരും ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും സോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ എന്ന് വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതുമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഈ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി തന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സഹിതം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഏതിലായിരിക്കും മീറ്ററിലായിരിക്കും നാനോമീറ്ററിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് നോട്ട് ടു നാനോമീറ്റർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മീറ്ററിലായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഏതിലാണ് മക്കളെ നാനോമീറ്ററിലാണ് സോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും അറുനൂറ്റി രണ്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അടുത്തതിലോട്ട് നടക്കാം ദ ഡിബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ആഹ നമ്മളോട് ഡിബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് So, lambda equal to 6.63 divided into 10 raised to minus 34 divided by mass of electron, right? Yes, electron and mass are 9.1 into 10 raised to minus 31 into velocity at 3 6.6 into 10 raised to 5. Clear, right? So, lambda will be equal to 10 raised to minus 7 and the meter. And the so, option C is the right answer. മക്കളെ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റം ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ഡിബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് മൊമെന്റവും ഡിബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ പി ആണ് സോ ലാംഡയും പിയും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് സോ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആകുമ്പോൾ അറിയാലോടാ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരിക സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ട വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് എ പ്രോട്ടോൺ ഹാവ് ആക്സലറേറ്റഡ് ടു സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ ഡി ബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഡി ബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങനെ പിടിക്കാം ആരുടെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും സോ സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഡി ബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം കെ ഇ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പ്രഷനുമാണ് ഓക്കെ അല്ലടാ റൈറ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ കൈനറ്റിക് വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോം ഫോമുലയാണ് കെ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺവീനിയന്റിന് വേണ്ടി കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എന്താണ് ക്യു വി എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓക്കെ സോ ഈ ക്യൂ വി എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കൈനറ്റിക് എനർജി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ക്യു വി എന്ന് വരും ക്ലിയർ ക്ലിയർ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ലാലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് വേവ് ലെങ്ത്
സോ എച്ചും എച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം റൂട്ട് ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിടുവാണ് സോ ലാംഡ ആൽഫ ഡിവാഡ ബൈ ലാംഡ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം പി ഇ വി ഡിവാഡ് ബൈ ടു എം ആൽഫ ഇ ഇൻറ്റു സോറി ടു എം ആൽഫ ടു ഇ വി എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ ടൂം ടൂം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വിയും വിയും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അതും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മാസ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ വി ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഗിവൺ അല്ല ബട്ട് യു ഹാവ് ടു നോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസിന്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും സോ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എം ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഫോർ എം പി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുവാടാ ലാംഡ ആൽഫ ഡിവാഡ് ബൈ ലാംഡ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം പി ഡിവാഡ് ബൈ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എം ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഫോർ എം പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു എന്ത് വരോടാ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇ എം ഇ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ടു ഇൻ ടു മാത്രം ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ സോ എം പി എം പി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ലാംഡ ആൽഫ ഈസ് ടു ലാംഡ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു റൂട്ട് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയായി തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതേ ഓപ്ഷൻസിൽ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആ രീതിയിൽ പല ഓപ്ഷൻസും വന്നിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഈ പറയുന്ന സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം സോ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റ് വീഡിയോസുമായി ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക